இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது அனிமல் பிரீடிங் இன் பிரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி அனிமல் பிரீடிங் a breed is a group of animals of common origin within a species that have certain distinguishing characters or not found in other members of the same species like general appearance and other striking features po breed endradhu vandu pathina po oru kootama ipo maadu eduthukongala maadu liye ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த எல்லாமே மாடு தான் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடு மட்டும் தனிமையாக தெரியும் தனித்துவத்தோடு தெரியும் ஸோ அந்த தனித்துவத்தோடு இருக்கிற அந்த மாட்டை எடுத்து இன்னொரு அதே சேம் இன்னொரு குரூப் இன்னொரு மாடோட கிராஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரீடு எதுக்காக அதுக்கிட்ட இருக்கிற டிஸ்டிங்யூஷிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் டிஸ்டிங்யூஷ் வெவ்வேறுபடுத்தி இருக்கு அது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கு ஓகே பால் அதிகமா கொடுக்கலாம் அந்த மாடு ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டிங்யூஷிங் ஃபியூச்சர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறது அந்த மாட்டில தான் இருக்கு அந்த கூட்டத்திலேயே அந்த மாட்டு கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மற்ற மாடு கிட்ட இல்லை ஸோ அதனால அதோட அப்பியரன்ஸ் ஜென்ரல் அப்பியரன்ஸ்னா வெளிப்புற தோற்றமும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அண்ட் இந்த இதெல்லாமே ஸ்ட்ரைக்கிங் நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்த உடனே தெரியுது ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக அந்த மாடு அதே இனத்தோட இன்னொரு மாடோட கலப்பு பண்ணி அதுல இருந்து வர யங் ஒன்ஸ்ல வந்து அந்த மாடு இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற மாடோட கேரக்டர்ஸ் வரணும் அதுதான் அனிமல் பிரீடிங் ஸோ பிரீடிங் இன்வால்ஸ் மீட்டிங் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஈச் ஹேவிங் சம் டிசையர் ட்ரைட் விச் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் டு த ஆக் ஸ்ப்ரிங் ஸோ ப்ரீடிங் என்றது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிங் மேட்டிங் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் என்ன பேரண்ட்ஸை கலப்பு அதாவது நம்ம எடுக்கிற அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாடை நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் மேட்டிங் ஸோ இங்கே எதுக்காக நம்ம அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மாடுங்களை கிராஸ் பண்ணுறோம்னா அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ட்ரெயிட்னா கேரக்டர் இருக்கு அது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனா அவங்களுக்கு அதாவது யங் ஒன்ஸுக்கு பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த கேரக்டர் இப்படி ஒரு டெக்னிக்கை தான் நம்ம ப்ரீடிங்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ரீடிங் அனிமல் ப்ரீடிங் எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவிங் த ஜீனோடைப்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் to increase the yield uh, and improve the desirable qualities to produce milk egg and meat so animal breeding oda objective la first aim e enna nu paathina the genotype ipo domesticated animals enna nama wheat la valakra animals edu aadu maadu koli mukkiyama idha nama edukaga valakrom maadu na paadu aadu na meat and so meat na koli adhaadhu meat na curry adhu koli and uh, aadu goat so aadu ko and the sheep adellame karikagavum plus aattu paalu nalladhu next egg egg vandu the koli vaathu mutta idukkaga idoda urpatti adhigamagathukagavum avanga kitta desirable qualities ipo mutta la vandu vitamin a irukku paal la vitamin a irukku curry la vandu protein and other vitamins irukku so adella nammalku namma adhaavadhu manida inathukaga idha nama increase pannano idu first aim when breeding take place between the animals of the same breed it is called inbreeding so in the breeding endradhu cross vandu ore animals ku liye ipo vandu maadu maadoda kalanduchena adhaadhu namma uru ma naattu maadu naattu maadoda kalaka vechom adhaadhu cross panna vechom na adhu inbreeding adhula varandhu vandu vara offspring ipo namma uru liye adhaadhu namma edathiliye irukra maattoda maadu நம்ம கிராஸ் பண்ண வச்சோம்னா அது இன்பிரீடிங் அதுவே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடையும் இன்னொரு ஆடையும் அப்படி இது பண்ணும்போது வெவ்வேறு ஸ்பீஷிஸ் ஆகுது இல்லையா இப்போ டாங்கி ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் வேற இது டாங்கி வேற இது அதை கிராஸ் பண்ணோம்னா அப்போ ரெண்டுமே வெவ்வேறு அது வந்து அவுட் பிரீடிங் த கிராஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் இஸ் கால்ட் அவுட் பிரீடிங் இன்பிரீடிங் இன்பிரீடிங் ரெஃபர்ஸ் டு த mating of closely related animals within the same breed for about 4 to 6 generation so closely related animals adavadu so closely related animals inga paarenga idu bignari idhum sheep variety dhaan bignari magra eveso idu vand australian merinos rams idhum sheep variety dhaan ana vevvere idu 
ஸோ வெவ்வேறு வெரைட்டியை க்ராஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிசாரிடிலே ஹிசாரிடில் என்ற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் இப்போ இது வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் தான் ரெண்டுமே ஷீப்பு தான் ஆனால் வெவ்வேறு இதில் இருக்குது இது வந்து பிகார் பிகானரி ஷீப்பு இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஷீப்பு இவங்க க்ராஸ் பண்ண நம்மளை கிடச்சது வந்து ஹிசாரிடேல் ஷீப் அப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து இன்ப்ரீடிங் வெரைட்டி இதை நம்ம தொடர்ந்து எத்தனை சேம் ப்ரீட் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த அந்த சேம் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரீடையே அனிமல்ஸையே க்ராஸ் பண்ணலாம் எத்தனை ஜென்ரேஷனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் ஸோ அப்படி க்ராஸ் பண்ணும்போது சுப்பீரியர் மேல்ஸ் அண்ட் சுப்பீரியர் ஃபீமேல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ரீட் ஆர் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் மெயின்டைன் இன் பேர்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் நம்ம இந்த க்ராஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்படி க்ராஸ் பண்ணும்போது எது ரொம்ப சுப்பீரியர் மேலாவோ இல்லை சுப்பீரியர் ஃபீமேலாவோ தெரியுது அதாவது பேரண்ட்ஸை விட ரொம்ப சுப்பீரியராக அதிகமாக ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மேலையும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற ஃபீமேலையும் கண்டுபிடிச்சி அவங்கள திரும்பியும் க்ராஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க பேர் பேர் பேராக க்ராஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த அக்கமுலேஷன் ஆஃப் சுப்பீரியர் ஜீன்ஸ் அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் விச் ஆர் அன்டிசைரபிள் ஸோ இந்த மாதிரி சுப்பீரியர் வெரைட்டி ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேலை க்ராஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் ஜீன்ஸ் கிடைக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அன்டிசைரபிள்னா அந்த நான் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அன்டிசைரபிள் தேவையில்லாத ஜீன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஹெசாரிடேல் இஸ் அ நியூ ப்ரீட் ஆஃப் ஷீப் டெவலப்ட் இன் பஞ்சாப் பை கிராசிங் பிக்னரி மக்ரா ஏவ்ஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் மெரினோ ரேம்ஸ் இது தான் இது வந்து பஞ்சாபில் கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பிக்னாரி அண்ட் மக்ரா ஈவ்ஸும் ஓட ஆஸ்திரேலியன் மெரினோ ரேம்ஸ் க்ராஸ் பண்ணி அதில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சது தான் இந்த ஹிசாரி டேல் ஹிசாரா ஹிசாரிடல் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் இப்போ இந்த கண்டினியூஸாக இதை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இன்ப்ரீடிங்குள்ளே வெளியில் போகாமல் ஒரே இனத்துக்குள்ளேயே செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அப்போ டிப்ரெஷன் ஏற்படும் அது இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் கண்டினியூ டிப்ரெஷன் ரெடியூசஸ் த ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த ஒரே இடத்துல ஒரே இனத்தோடையே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதனால் ஃபர்டிலிட்டி கம்மி ஆகிடுது மலட்டு ஸ்டெராயில் வரத்துக்கு காரணமாக ஆகுது ஃபொட்டாயில் செழிப்பான வெரைட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்காம போகலாம் அதாவது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ ஃபர்டிலிட்டி கம்மி ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கம்மி ஆகும் ஓகே இன்ப்ரீடிங் எக்ஸ்போசர்ஸ் ஆம்ஃபுல் சக்ஸ ரிசர்சிவ் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எலிமினேட்டட் தட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் ஸோ இப்போ இந்த ரிசர்சிவ் ஜீன்ஸ் அதிகமாக ஏன்னா சொந்தத்துக்குள்ளேயே அதாவது இன்ப்ரீடிங் ஒரே இடத்துல திரும்ப திரும்ப க்ராஸ் பண்ணும்போது டிசைரபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வராது அன்டிசைரபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வரும் அதில் நிறைய ரிசர்சிவ் ஜீன்ஸ் வரதுனால அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகிட்டு அதாவது அந்த ஜெ ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் பாஸ் ஆச்சுன்னா நிறைய ரிசர்சிவ் ஜீன்ஸால் நிறைய டிசைரபிள் அதாவது சொ டிசைரபிள்னு சொல்ல முடியாது நிறைய டிசீஸ் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன் அதனால் நம்ம இந்த இன்ப்ரீடிங்கை அவாய்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அவுட் ப்ரீடிங் இட் இஸ் அ ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் டோட்டலாக இப்போ நான் இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இவங்க வந்து ஹார்ஸ் ஹார்ஸோட டாங்கி ஸோ ஹார்ஸோட ஹைட் எப்படி இருக்குது டாங்கியோட ஹைட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரை க்ராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மியூல் என்ற ஒரு வெரைட்டி கிடச்சிருக்கு ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா டாங்கி மாதிரி இருக்குது ஆனால் பாடி வந்து ஹார்ஸோட பாடி மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி அதாவது டோட்டலாக அன்ரிலேட்டட் டாங் டாங்கி வேற ஹார்ஸ் வேற அந்த மாதிரி அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸோட கிராஸ் பண்ணுறது தான் இந்த அவுட் ப்ரீடிங் த ஹாஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம்ட் ஆர் கால்ட் ஹைப்ரிட் ஸோ இதில் இருந்து வர அதாவது இந்த நம்ம மியூலன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே இந்த மியூலன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த டாங்கியையும் ஹார்ஸையும் கிராஸ் பண்ண வச்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிசல்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் பேர் வைக்கிறாங்க த ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் விகரஸ் தென் தட் பேரண்ட்ஸ் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் நானே சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து இந்த பேரண்ட்ஸை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காங்க விகர்டாகவும் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி எப்போவுமே பேரண்ட்ஸை
cross between two different species with desirable speech uh, features of economic value or mated so inda nama cross edukaga pandrom na economic value kaga da the mating different species avand cross panna vekkirom so let us see what cross produce a mule so endha cross vand produce aayirukku nu paarenga cross breeding la male donkey oda female horse cross pannanga kadachad enna mule mule is a superior to horse in strength intelligent ability to work and resistant to the disease but they are sterile so mule endradhu vande donkey ah vida sorry horse ah vida strength adhigam ena strength yaar kitta endu vandhadu donkey evlo podi vena adhaadu podi mote yesamukku illaya strength intelligence intelligence vande horse kitta endu kadachudhu and ability to work vande donkey kitta endu vandhadu and the character and resistance to the disease vande donkey as well as horse kitta endu kadachudhu but in the mule variety vande sterile malutta thanmai idala adutha generation produce panna mudiyadu so idu da and the mule variety nama horse oda donkey cross panni nammalku enna kadachudhu mule இவங்களுக்கு நீங்க இங்கேயே பாருங்க என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருக்கு பாருங்க இப்போ ஹார்ஸ் கிட்ட இந்த லென்த் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் டாங்கியோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் ஓகேவா ஸோ அப்புறமா லார்ஜ் ஷூ லார்ஜ் ஷூஸ் அதாவது அந்த ஷூஸ் சொல்கிற இல்லையா அது நெக்ஸ்ட் வந்து லுஷியஸ் மே லுஷி லுஷியஸ் மேன் அண்ட் டெய் அந்த இதுக்கா பின்னாடி டெய்ல் இருக்கு அப்புறம் இந்த மேலே இந்த ஸோ மேலே இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் அதுதான் வந்து மெனி அண்ட் இங்கே பாருங்க மினிமலாக இருக்கு இந்த மாதிரி பெருசாக இல்லை இந்த மாதிரி பெருசாக இல்லை இங்கே வந்து மினிமல் மேன்னா இருக்கு அப்புறம் ட்ரோஸ்டல் லைன் வந்து டாங்கி கிட்ட இங்கே ஒரு ட்ரோஸ்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடம் வந்து டா டாங்கி கிட்ட இருக்கிறது ட்ரோஸ்டல் லைன் இருக்கு அது ஹார்ட் கிட்ட ஹார்ஸ் கிட்ட இல்லை நெக்ஸ்ட் டெயில் வந்து டாங்கியில் ஷார்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து பெருசாக இருக்குது எதில் ஹார்ஸில் பெருசாக இருக்கு நீங்களே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம மியூல் கிட்ட என்னென்ன வந்திருக்குன்னா ஸ்லைட்லி கர்வ்டு பேக் ஸோ கொஞ்சம் அதாவது டாங்கி கிட்ட இருந்தும் அதாவது கர்வ்டு பேக் யார்கிட்ட இருக்குது நம்ம ஹார்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்லைட்டாக ரொம்ப கர்வ் ஆகலை ஸ்லைட்டாக கர்வ் பேக் தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்புறம் தின் லிம்ஸ் தின் லிம்ஸ் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பாருங்க தின் லிம்ஸ் அப்புறம் அண்டு தின் லிம்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் அதாவது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணும்போது ஹார்ஸையும் டாங்கியும் கிராஸ் பண்ணும்போது மியூல் கிடைச்சிது நெக்ஸ்ட் கிராஸ் ப்ரீட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னா இந்த பர்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா கோழி வாத்து அதெல்லாம் இங்க நம்மளுக்கு வந்து கோழி ஒயிட் லகான் இன்டு பிளைமோத் ராக் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணும்போது ஹைப்ரிட் ஃபவுல் வந்து ஈல்டு மோர் எக்ஸ் அதாவது ஒயிட் லெகானியும் பிளைமோத் ராக்கையும் கிராஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹைப்ரிட் ஃபவுல் வந்து நிறைய முட்டைகள் போட்டது கிராஸ் ப்ரீட் ஆஃப் கவுஸ் டெவலப் பை மேட்டிங் த புல் ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் அண்ட் கவுஸ் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் ப்ரீட் இப்போ இந்த கவுஸ்லேயும் நம்ம கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணுறோம் என்னென்னா எக்ஸாட்டிக் புல்ஸ் அதாவது எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட் ஆஃப் புல்ஸ் அதாவது காலமாடு வந்து வெளிநாட்டை சேர்ந்தது அப்புறம் இண்டிஜினஸ் நாட்டு மாட்டோட கலப்பு பண்ண என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ப்ரௌன் ஸ்விஸ் இன்டு சாயிவால் தட் இஸ் கரண்ட் ஸ்விஸ் தட் இஸ் கரண்ட் ஸ்விஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறாங்க இது வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் மில்க் அதிகமாக இண்டிஜினஸ் கவ்வை விட இண்டிஜினஸ்னா நம்ம நாட்டு மாடை விட அதிகமாக கறக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெட்டிரோசிஸ் ஹெட்டிரோசிஸ்னா பேரண்ட்ஸை விட ஹைப்ரிட் விக் அதாவது எஃப் ஒன்ல வர அந்த ஆஃப்ரிங் வந்து ரொம்ப விகடாக இருக்கும் ஸோ த தமிழில் ஒரு பழ பழமொழி இருக்குது பார்த்துருக்கீங்க கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தாய் எட்டடி பாஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும்னு சொல்லிட்டு அது இந்த ஹைப்ரிட் விகருக்கு நம்ம பொருந்தோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பேரண்ட் ஒன் இந்த கேபேஜ் இது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த கேபேஜோட இந்த ஃபஸ்ட் இது இந்த மொட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இதில் மொட்டு இல்லாதது ஆனால் எலை அழகாக இருக்குது இதில் எலை அவ்வளோ இல்லை இதை ரெண்டுத்தையும் க்ராஸ் பண்ணுறாங்க 
இந்த ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த ஹெட்டும் அழக வந்திருக்கு ப்ளஸ் இதில் இருக்க இந்த ஹெட்டு வந்து இதிலேருந்து வந்திருக்கு அண்ட் இந்த லீவ்ஸ் இதிலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இவங்க பேரண்ட்ஸை விட சுப்பீரியராக இருக்காங்க அதுதான் ஹைப்ரிட் விகர் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் த ஹைப்ரிட் அப்டைண்ட் பை கிராஸ் பிரீடிங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஹெட்டிரோசிஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் விகர் ஸோ ஹைப்ரிட்ன்றது வந்து ரொம்ப சுப்பீரியர் யாரை விட பேரண்ட்ஸை விட சுப்பீரியராக இருக்கும் எப்போ கிடைக்கும் ரெண்டு வெவ்வேறு டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற இருக்கிற ஸ்பீஷிஸை கிராஸ் பண்ணும்போது அதாவது கிராஸ் ப்ரீ ப்ரீடிங் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஹைட்ரோஸ்கிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் ஹெட்டிரோசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஹைப்ரிட் விகர் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் விகர் இன் அனிமல் ப்ரீடிங் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் பை கேட்டல் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஹைப்ரிட் விகரால் அனிமல் ப்ரீடிங்கில் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அதாவது கேட்டலில் இந்த மாடுல இருந்து மாடு மாடு ஆடு அப்புறமா எருமாடு இதுலேருந்து கிடைக்கிற மில்க் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கு இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக் பை பவுல்ட்ரி ஸோ கோழியில் நிறைய முட்டை போடுறது தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ முட்டை அதிகமாச்சு ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் மீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸோ இதில் இருந்து வர இந்த ஹைப்ரிட் விகர்லேருந்து கிடைக்கிற கறியும் நல்லா இருந்திருக்கு நல்லா கிடச்சிருக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருந்திருக்கு இன்க்ரீஸ் க்ரோத் ரேட் இன் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் ஸோ டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிறதுக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் விகர் அதாவது ஹெட்டிரோசிஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இரு